நீங்கள் இன்னும் டியூப் டெக் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோட அப்டேட் உங்களுக்கு ரெகுலராக நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும் தமிழால் இணைந்த அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் அன்பான வணக்கம் இன்றைக்கான வீடியோவில் இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற மாதிரியான வீப்ளேயர் டெம்ப்ளேட் வந்து எப்படி ஓனாக மேக் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நிறைய பேர் வந்து கேட்டிருந்தீங்க எப்படி நீங்கள் மட்டும் ட்ரெண்டிங்கான டெம்ப்ளேட் வந்து வீடியோவாக கொடுக்குறீங்க எங்கேயாவது டவுன்லோட் பண்ணுறீங்களா இல்லை அதுக்குன்னு ஏதாவது வெப்சைட் இருந்தாலும் சொல்லுங்கள் நாங்களும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ விப்ளேயர் பொறுத்த வரையும் டெம்ப்ளேட் வந்து எந்த வெப்சைட்லேயும் அஃபிஷியலாக வந்து அவங்க கொடுக்கல ஸோ நம்மளே தான் இருக்கக்கூடிய டெம்ப்ளேட்டை வந்து ரீக்ரியேட் பண்ணி நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி கஸ்டமைஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் இதே மாதிரி ஆல்ரெடி ஒரு நாலு வீடியோஸ் வந்து போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோஸ்லாம் பார்க்கல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் வந்து கொடுக்குறேன் அந்த வீடியோஸ் வந்து பார்த்துக்கோங்க அதுவும் உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எப்படி ஓனாக டெம்ப்ளேட் க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இந்த வீடியோவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான விஷயம் நம்மளோட இன்ஸ்டா பேஜ் வந்து ஒரு ரெண்டு நாளாக வந்து ஒர்க் ஆகலை பிளாக்கில் இருக்குது ஸோ அது சீக்கிரமே ரெக்கவர் பண்ண முடிஞ்சால் ரெக்கவர் பண்ணிடுறேன் அப்படி இல்லைனா புதுசாக ஒரு இன்ஸ்டா பேஜ் வந்து ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ அது வரையும் இன்ஸ்டாவில் யாரும் மெசேஜ் பண்ணாதீங்க ஆல்ரெடி ரெண்டு நாளாக யாராவது மெசேஜ் பண்ணியிருந்தாலும் அதை வந்து என்னால் ரிப்ளை பண்ண முடியாது ஸோ உங்களோட டவுட்ஸ் அதாவது எமர்ஜென்சியாக நீங்கள் ஏதாவது டவுட் கேட்கணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் கமெண்டில் சொல்லலாம் அப்படியும் இல்லை அப்படின்னா என்னோடய ஃபேஸ்புக் பேஜ் அப்புறம் ஹலோ ஆப்போட அந்த பேஜ் வந்து லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு இதுலேயும் நீங்கள் வந்து உங்களோட டவுட்ஸ் வந்து கேட்கலாம் ஸோ நான் புதுசாக இன்ஸ்டா பேஜ் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அப்படி இல்லைனா கம்யூனிட்டி டேபில் வந்து போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ இந்த வீடியோ வந்து எப்படி மேக் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் அதாவது அவி பிளேயர் டெம்ப்ளேட் வந்து எப்படி மேக் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் அவி பிளேயர் ஆப் நீங்கள் இன்னும் டவுன்லோட் பண்ணல அப்படின்னா ப்ளே ஸ்டோரில் அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் அங்கே டவுன்லோட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போது வி பிளேயர் ஆப்பை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ புதுசாக ஓப்பன் பண்ணுறவங்களா இருந்தால் சைடில் மூணு டா லைன் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ அந்த லைனை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதில் வந்து லைப்ரரி விஸ்வலைசர் அது போல் ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதில் விஸ்வலைசர் அப்படின்ற ஆப்ஷனை வந்து கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வி பிளேயரில் இருக்கக்கூடிய டெம்ப்ளேட்ஸ் வந்து ஷோ ஆகும் அதாவது இன்பில்டாக ஒரு பதினஞ்சு டெம்ப்ளேட் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அது எல்லாமே ஷோ ஆகும் ஸோ அதில் ஏதாவது ஒரு டெம்ப்ளேட்டை நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணி இருக்கக்கூடிய பதினஞ்சு டெம்ப்ளேட்டுமே நீங்கள் வந்து ரீக்ரியேட் பண்ணலாம் அதில் நான் ஒரு டெம்ப்ளேட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ரீக்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ நான் இந்த டெம்ப்ளேட் வந்து செலக்ட் பண்ணுறேன் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி எடிட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதனால் இப்படி இருக்குது இதோட ஒரிஜினல் எப்படி இருக்கும் அதாவது அவி பிளேயரில் கொடுக்கக்கூடிய இதோட ஒரிஜினல் ஃபார்மேட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இதை வந்து நம்ம ரீக்ரியேட் பண்ணலாம் இது இல்லாம இந்த ஒரு அவி பிளேயரை மட்டும் தான் பண்ண முடியுமா அதாவது இந்த டெம்ப்ளேட்டை மட்டும் தான் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை இருக்கக்கூடிய எல்லா டெம்ப்ளேட்டுமே வந்து நம்ம புதுசாக வந்து வந்து மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு டெம்ப்ளேட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் பென்சில் ஐக்கான வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் அகைன் அந்த இந்த டெம்ப்ளேட்டை வந்து நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது மாதிரி வரும் நீங்கள் நார்மலாக ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் பென்சில் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிவிட்டு கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே வாங்க ஸோ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா இமேஜ் கம்போசிஷன் பார்ட்டிகல்ஸ் இது போல் நிறையா கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதில் நமக்கு தேவையில்லை ஏன்னா இது ஏற்கனவே வந்து இவங்க கஸ்டமைஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இது எல்லாமே வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நீங்கள் இது மாதிரி கம்போசிஷனாக லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரிமூவ் ஆப்ஷன் வரும் ஸோ இது மாதிரி கொடுத்துட்டு கம்போசிஷனை ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபைனல் ஃபைனல் கம்போசிஷனில் இந்த ஏரோ மார்க்கை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா மொத்தமாக ரீசெட் ஆகிடும் ஸோ ரீசெட் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வெறும் எம்டியாக இருக்கும் எதுவுமே இருக்காது ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ளஸ் சிம்பில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆடியோ ப்ரைவேடர் ஸோ ஆடியோ 
ஸோ இது ஒரு பேசிக்கான விஷயம் இது தெரிஞ்சாலே போதும் இதை வச்சே நீங்கள் பல டெம்ப்ளேட் வந்து க்ரியேட் பண்ணலாம் அகைன் வந்து பென்சில் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு இமேஜ் ஆப்ஷன் ஸோ ஜென்ரல் கீழே இருக்கக்கூடிய இமேஜை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் கஸ்டம் இமேஜ் அப்படின்ற ஆப்ஷன் வரும் இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய கொடுத்துருப்பாங்க இதில் கீழே பாருங்கள் பிக் இமேஜ் அப்படின்ற ஆப்ஷன் வரும் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் என்ன பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் வந்து ஆட் பண்ண போகிறீங்க டெம்ப்ளேட்டில் அந்த டெம்ப் அந்த பேக்ரவுண்ட் இமேஜை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இமேஜ் சூஸ் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் அகைன் வந்து பென்சில் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிவிட்டு புதுசாக ஒரு ப்ளர் எஃபெக்ட்டும் ஒரு கம்போசிஷனும் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ப்ரீவியஸ் வீடியோலேயே நிறைய பேர் வந்து கேட்டிருந்தீங்க ப்ளர் எஃபெக்ட் எதுக்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ளர் எஃபெக்ட் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயத்தை ஹைலைட் பண்ணி காமிக்கணும்னா ப்ளர் எஃபெக்ட் தேவை ஸோ நார்மலாக ப்ளஸ் சிம்பிள் கொடுத்து ப்ளர் எஃபெக்ட் வந்து டச் பண்ணிங்கனாலே அது ஆட் ஆகிடும் ஸோ கம்போசிஷனும் அதே மாதிரி தான் கம்போசிஷன் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் ஒரு இமேஜை வந்து கம்போசிஷன் ஒன்றில் கொடுக்குறேன் மாஸ்க் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அந்த இமேஜில் என்னென்ன சேஞ்சஸ் பண்ணுறோமோ அது எல்லாமே அந்த கம்போசிஷன்லேயும் அஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ அதுக்கு தான் வந்து கம்போசிஷன் வந்து யூஸ் பண்ணுறது ஸோ இப்போ ப்ளர் எஃபெக்ட் ஒர்க் ஆகணும் இல்லை மோஷன் ப்ளர் எஃபெக்ட் ஒர்க் ஆகணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு கம்போசிஷன் இருந்தால் தான் அது வந்து ஒர்க் ஆகும் ப்ளர் எஃபெக்ட் ஆட் பண்ணிட்டு அதே மாதிரி இன்னொரு கம்போசிஷன் வந்து ப்ளஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ப்ளர் எஃபெக்டை சூஸ் பண்ணிவிட்டு அப்பீரன்ஸ் போங்க அப்பீரன்ஸில் ப்ளண்ட் மூட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அதை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ரீ மல்டிபல் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னா கலர் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அது வந்து பிளாக் கலரில் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி ஒயிட் கலராக வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அகைன் வந்து ப்ளஸ் சிம்பிள் கொடுத்து ஒரு இமேஜ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போது நம்ம கம்போசிஷன் ஒனில் ஆட் பண்ணுற இமேஜ் எல்லாமே ப்ளர் எஃபெக்டோட கண்ட்ரோலில் இருக்கும் ஸோ அதான் நான் வந்து ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்னேன் ஸோ நார்மலாக வந்து ப்ளஸ் சிம்பிள் கொடுத்து இமேஜ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு அகைன் ப்ளர் எஃபெக்ட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு கீழே போங்க கீழே போயிட்டு இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஷோ அன்ப்ளர்டு கண்டென்ட் அப்படின்னு ஒரு பார்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க டிக் பண்ணிக்கிட்டு அகைன் பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் அதாவது லாஸ்ட் ஆட் பண்ண அந்த இமேஜை வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டு கஸ்டம் இமேஜ் பிக் இமேஜ் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இதை வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்டிங்கில் என்ன பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் ஆட் பண்ணிங்களோ அதையே வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ என்ன பண்ணோம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அகைன் வந்து ப்ளஸ் சிம்பிள் வந்து கொடுங்க கொடுத்துட்டு புதுசாக வந்து ஒரு கம்போசிஷன் ப்ளஸ் ஒரு பார் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ப்ளஸ் சிம்பிள் கொடுத்துட்டு கம்போசிஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கம்போசிஷன் டூ ஆட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் பார் ஒன்று கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதுவும் ஆட் ஆகிடும் இதுக்கப்புறம் அகைன் பென்சில் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த கம்போசிஷனில் ஒரு இமேஜ் வச்சுருப்போம்ல அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் இமேஜ் ஆப்ஷன் போனீங்க அப்படின்னா லாஸ்ட்டாக மாஸ்க் இமேஜ் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய இமேஜஸ் இருக்கும் அதில் பாருங்கள் ரெண்டாவது அதாவது இமேஜ் டூன்னு இருக்குல்ல ஸோ அந்த ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி ப்ளர் எஃபெக்டை வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்பீரன்ஸ் போங்க அதுலேயும் மாஸ்க் இமேஜ் அப்படின்னு இருக்கும் அதுலேயும் வந்து ரெண்டை வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள் இது கொடுத்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ப்ளே பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து சின்னதாக ஒரு பார் வந்து ப்ளே ஆகும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதை இன்னும் கொஞ்சம் கஸ்டமைஸ் பண்ணோம் அதுக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அகைன் வந்து பென்சில் ஐக்கான வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு ப்ளர் எஃபெக்டை வந்து ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஸோ ப்ளர் எஃபெக்ட் போனீங்க அப்படின்னா அதில் கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ப்ளர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதில் ப்ளர் ரைடிஸ் இருக்குது பாருங்கள் அது ரெண்டாயிரம் இருக்கும் அதை வந்து ஃபுல்லாக ஜீரோ பண்ணி விட்டுருங்க அதே மாதிரி ப்ளர் மல்டிப்ளேயர் ஸோ இதை வந்து நாலாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது லே அறுநூறு ஸோ அது மாதிரி செட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கீழே பாருங்கள் லேயர் ஒன் லேயர் டூ லேயர் த்ரீ அப்படின்னு மூணு இருக்கும் அதில் லேயர் டூ லேயர் த்ரீயை வந்து தௌசண்ட் 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 ஸோ மூணுமே வந்து தௌசண்ட் இருக்கிற மாதிரி செட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஓகே இப்போது அடுத்த என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பார் வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ பார் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் ஜென்ரல் கீழே இருக்கக்கூடிய பார் போங்க அதில் கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஷேப் பார்த்து அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அது வந்து சர்க்கிளில் இருக்கும் அதை வந்து அரிசாண்டல் லைனாக வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நார்மலாக செக் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே அதை வந்து
அதை வந்து டென் தௌசண்ட் ஸோ ஹைட் ஸ்கேல்னா இருக்கும் அதை வந்து டென் தௌசண்ட் கொடுத்துட்டு அடுத்து ஜீரோ அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பார் ஹைட் மல்டிப்ளேயர்னு இருக்குல்ல ஸோ இதை வந்து ஒரு ஆயிரத்தி அறநூறு ஸோ அதை வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க செட் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்தீங்க அப்படின்னா மிரர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அதில் குட்டி பாத்ஸ் இருக்கும் அதை வந்து டிக் பண்ணி விட்டுருங்க டிக் பண்ணி விட்டு இந்த ஏரோ மார்க்கை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு பிஹேவியர் அப்படின்றது வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இல்லை சாஃப்ட்னஸ் வந்து டுவெண்ட்டி செட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி ரீ ரியாக்ஷன் டிலே ஸோ இதை வந்து ஒரு நைன் வந்து செட் பண்ணிவிடுங்க செட் பண்ணிவிட்டு ப்ளே பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு பார் வந்து கரெக்டாக அந்த இமேஜ் கலர் வர்ற மாதிரி தெரியும் ஸோ அதாவது பிளா பேக்கில் வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் இருக்கும் பாரில் வரக்கூடிய இமேஜோட கலர் வந்து கலராக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாரை செலக்ட் பண்ணிட்டு கலரை வந்து ஃபில் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இது மாதிரி வந்துடும் கரெக்டாக வந்துடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எந்த சேஞ்சஸுமே பண்ண தேவையில்ல ஸோ இதில் நீங்கள் புதுசாக ஏதாவது பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணோம் வேறு கம்போசிஷன்லாம் கொடுத்துட்டேன் இப்போ நான் எப்படி பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணுறது அப்படின்லாம் வந்து ஒரு சிலருக்கு வந்து டவுட் வரும் ஸோ நார்மலாக நீங்கள் வந்து பென்சிலேக்கான கிளிக் பண்ணிவிட்டு பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு எந்த இடத்துக்கு வேணுமோ அதை ட்ராக் பண்ணி நீங்கள் மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் சாம்பிளுக்கு ஒரு பார்ட்டிகல் வந்து ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ ப்ளஸ் சிம்பிள் கிளிக் பண்ணி புதுசாக ஒரு ப்ளஸ் சிம்பிளில் போய் பார்ட்டிகல் வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ இதை வந்து லைட்டாக ட்ராக் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி ட்ராக் பண்ணிங்க அப்படின்னா மூவ் ஆகும் ஸோ எந்த இடத்துக்கு வேணுமோ அங்கே நீங்கள் மூவ் பண்ணிக்கலாம் நான் கம்போசிஷன் ஒன்றில் போட்டாங்க ஸோ அதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதில் அப்பியரன்ஸ் போனீங்க அப்படின்னா நிறையா ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் சர்க்கிள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு சின்ன சின்னதாக போகிற பார்ட்டிகள் எல்லாமே சர்க்கிளாக போகும் அதே மாதிரி கலர் ஃபார்ம் அப்படின் இருக்கும் அதை கலர் டூவில் வந்து ஒயிட் கலர் கொடுத்துருங்க பிளாஸ்டி அங்கே டிக் பண்ணி விட்டதை எடுத்து விட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ இந்த டெம்ப்ளேட் வந்து ரொம்பவே சிம்பிள் தான் பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தாலும் ரொம்பவே ஈஸி தான் ஸோ இப்போ நீங்கள் இந்த டெம்ப்ளேட்டை வந்து சைடில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்போர்ட் ஆப்ஷனை கொடுத்து வீடியோவை வந்து சேவ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் கொடுத்து அதாவது நம்ம சேனலில் ஏற்கனவே இந்த டெம்ப்ளேட் வந்து கொடுத்துருப்போம் ஸோ இந்த டெம்ப்ளேட்டோட எக்ஸ்போர்ட் ரேஷியோ என்ன வந்து கொடுத்துருப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் எயிட்டி தௌசண்ட் எயிட்டி ஸோ இது வந்து இன்ஸ்டாகிராமோட ஸ்கொயர் ஷேப் ஸ்கொயர் சைஸு ஸோ நீங்கள் இதே கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த இமேஜோட சைஸ் பொறுத்து நீங்கள் வந்து இந்த ரேஷியோ வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கீழே இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்போர்ட் ஆப்ஷனை கொடுத்து வீடியோ வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி சேவ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எந்தளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து கமெண்டில் சொல்லலாம் அப்படி இல்லைன்னா என்னோடய ஃபேஸ்புக் அப்புறம் ஹலோ பேஜோட லிங்க் வந்து இருக்குது டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களோட டவுட்ஸ் வந்து அங்கேயும் கேட்கலாம் நான் ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன மாதிரி இன்ஸ்டாவில் யாரும் வந்து மெசேஜ் பண்ணாதீங்க அப்படின்னா அக்கௌண்ட் வந்து பிளாக்கில் இருக்குது ஸோ நீங்கள் ரிப்ளை ப மெசேஜ் பண்ணாலும் என்னால் ரிப்ளை பண்ண முடியாது ஸோ புதுசாக அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு லிங்க் வந்து கொடுக்குறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ புரிஞ்சிருந்தால